ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഞാനൊരു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു ഉപ്പേരി ഒരു സൂപ്പ് പിന്നെ ഒരു ഓംലെറ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്യൂക്ക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നതാണ് വൺ കുക്കുമ്പർ വൺ ടൊമാറ്റോ പയറിൻ്റെ ഇലയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒലീവ്സ് ഉണ്ട് വൺ അവക്കോഡോ ഒലീവ് ഓയില് ടൂ സ്പൂണാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വിനഗർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈം ജ്യൂസ് വൺ സ്പൂൺ പിഞ്ചോ സോൾട്ട് ഓർ ഹിമാലയൻ സോൾട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് ബോയിലും കൂടെ വെച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ സാലഡ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇന്ന് നമുക്ക് മുതിരയുടെ ഇല തോരം വെക്കാം ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ശരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലത് കൊഴിഞ്ഞ് വീഴും ചിലത് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ കടുകിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പ പോലത്തെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് കഴുകി എടുക്കുക ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴുകി വാരിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴുകി കോരിയെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇലകളല്ലേ അത് ഈ ഇല ഞാൻ എന്താ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് മുക്കി കഴുകിയിട്ട് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത അതിൻ്റെ വിത്തിൻ്റെ കവറ് മുകളിൽ പൊന്തി നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ തോരം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിലത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സവാളയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിയോ ഒരു പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് എരു കുറവ് മതി കൊച്ചും കഴിക്കുന്നതല്ലേ പിന്നെ തേങ്ങ പിന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ പരിപ്പ് വേവിച്ചത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് അല്ലല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കയ്പ്പൊക്കെ ചിലർക്ക് പിടിക്കത്തില്ല അപ്പം ഇതും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രൈ പാൻ ചൂടായി ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുക് ഇടുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടോ കേട്ടോ ഞാനിതൊന്ന് വാ വാട്ടിയെടുക്കുവാണ് ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്തതപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു ആഡ് ചെയ്തില്ല ഇല ഞാൻ ഇടുവാണ് ഇതൊന്നും വാടി വരണം ഒരിച്ചിരികോളം ഉപ്പ് ഞാൻ ഇടുവാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മിക്സ് ആയിക്കോളും ചെറുതായിട്ട് തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചത് അതും ആഡ് ചെയ്തു അതും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മിക്സായി നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വാടി വന്നപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പരിപ്പും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓടിച്ച് വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ദാവി പറക്കുന്ന യമ്മി തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല യമ്മി പംകിൻ സൂപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കിയാലോ ഇത് യമ്മിയാണ് കേട്ടോ നല്ല വിൻ്ററിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാ എൻ്റെ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ബട്ടർ ഞാൻ ഇടുവാണ് ബട്ടറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു വേറൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബട്ടർ ഇടുന്നത് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയാം ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒനിയൻ ഒരു പിഞ്ച് ജീരകം ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ജീരകം ഓപ്ഷണലാണ് എനിക്ക് ആ പമ്പിൻ്റെ പച്ച ചൊവ്വ ഇഷ്ടമല്ല അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാനൊരു ജീരകം ഒരു പിഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അതും നല്ല ഫ്ലേവറാണ് ട്രൈ ചെയ്തോ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം വാടിയിട്ടുണ്ട് കരിയരുത് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ ആ പച്ച മണമില്ലേ അതി അതൊന്നും വാടി കിട്ടിയാൽ മതി കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല പഴുത്ത മത്തങ്ങ നോക്കിയിട്ട് മേടിക്കാം നല്ല കളറുള്ള മത്തങ്ങ ഞാനൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം മത്തങ്ങയാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ലോണം അരിഞ്ഞത് തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആ ഫ്ലേവറും നല്ലോണം ഇതിലേക്ക് പിടിക്കണം പോരാത്തതിന് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം വേവിക്കുന്നതിന് മുന്നേ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പച്ച മണം അതിൻ്റെ ആ അതൊന്ന് മാറിക്കിട്ടും കണ്ടോ ഇത്രയും നല്ല റോസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം
ഇറക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു നല്ലോണം ഒടഞ്ഞതാ ഇതേപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടൊന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടോ നല്ല യമ്മി സൂപ്പ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ആവശ്യത്തിനുള്ള പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പെപ്പറൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്രയും പെപ്പറൊന്നും ആവശ്യം വരില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം കെ ഡി ഡി ഇതാ ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആയാലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് എൻ്റെ പയറിൻ്റെ ഇലയാണിത് ഇടുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് യമ്മി ആയിരിക്കും അപ്പം എൻ്റെ സൂപ്പ് റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറയണം കേട്ടോ നമുക്കിനി കടുകിൻ്റെ ഇല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ കുറച്ച് ഒനിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വൺ ഒനിയൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള കടുകിൻ്റെ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ഇത് ഞാൻ അരിപ്പയിലിട്ട് കഴുകിയതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിലകളായ എൻ്റെ പേരിൽ പെപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മോന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇഷ്ടം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തേക്കും പിടിക്കത്തില്ല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഞാനൊരു വൺ എഗ്ഗാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള സ്നാക്കാണ് അവന് ഒരു വൺ എഗ്ഗാണ് ആവശ്യമുള്ളൂ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് എൻ്റെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിക്കുവാണ് അതെല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ചൂടായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആ എഗ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടാം രണ്ട് സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന കേട്ടോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചപ്പാത്തി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തി റോളാണ് ഞാൻ അവന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചപ്പാത്തിയിലേക്ക് അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇല ഇടാം കേട്ടോ വലിയ കയ്പ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർ കഴിച്ചോളും വേണമെങ്കിൽ സോസോ കുക്കുമ്പറോ എന്തെങ്കിലും ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം ഞാൻ അത് അത് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് യമ്മി യമ്മി മസ്റ്റാർഡ് ലീവ്സിൻ്റെ ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഈവനിങ് സ്നാക്സ് പോലെ സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ യമ്മിയാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് പിള്ളേർ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ എന്റെ ഇന്നത്തെ നാല് റെസിപ്പിയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നോട് ചോദിക്കാം ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം താങ്ക് യു